herzlich willkommen wieder bei Outdoor Preppen mit Fritz. Heute melde ich mich mal mit ganz aktuellen Informationen. Und zwar, äh, ihr wisst, ich habe ja Filme gedreht über die Erste Hilfe. Und ich habe dort unter anderem auch die herz lungen wiederbelebung äh, vorgeführt, wie das funktioniert. Jetzt aufgrund äh, dieser Corona-Pandemie hat sich in der Ersten Hilfe etwas verändert, einfach dem geschuldet, dem Eigenschutz äh, des Ersthelfers und über diese neuesten Informationen, die mir selbst erst seit zwei Tagen vorliegen, möchte ich euch natürlich äh, ganz brandaktuell informieren. Äh, was gibt es Neues? Also wir haben äh, in meinem Film, habt ihr ja gesehen, zweimal beatmen, 30 mal drücken, äh, 5 bis 6 cm tief beim Erwachsenen mit einem eine Frequenz von 100 bis 120 Mal in der Minute. Das ist im Prinzip eigentlich alles richtig. Äh, so sollten wir auch in Zukunft äh, weiter vorgehen, wenn es in unserem ja, privaten Bereich äh, zu einer Reanimation kommt. Also sprich äh, mit den Personen, mit denen wir eben zu Hause eben wohnen, unserer Familie. Ne? Wenn wir im öffentlichen Raum bei einer fremden Person eine Reanimation haben, dann geht jetzt eben der Eigenschutz vor, eben wegen dieser Corona-Geschichte. Ich möchte also nochmal ganz kurz darauf eingehen. Das heißt, ich finde eine Person vor, durch Anschauen, Ansprechen, Anfassen, stelle ich fest, was los ist. Die Person äh, rührt sich praktisch nicht, äh, sie ist bewusstlos. Und nun ist der erste Schritt diese Atemkontrolle. Hier hat sich schon was geändert, das heißt, ich überstrecke eigentlich den Kopf nach hinten, höre aber nicht mehr, sondern bleibe aus Sicherheitsgründen vom Kopf weg und schaue, ob am Brust- und Bauchraum sich irgendetwas hebt und senkt, ob ich irgendwelche Lebensanzeichen feststelle. Ist das der Fall, dann kommt der Betreffende wie äh, sonst auch eben in die Seitenlage und der Kopf wird überstreckt, Mund erdwärts. Sollte, sollten wir feststellen, dass wir keine Atembewegungen feststellen, dann sollten wir jetzt sozusagen ein Tuch oder ein Kleidungsstück über das Gesicht des Betroffenen äh, legen und nur noch die Herzdruckmassage durchführen mit der gleichen Geschwindigkeit, also 100 bis 120 Mal in der Minute, 5 bis 6 cm tief bei einem Erwachsenen. Und ein zweiter Helfer, wenn möglich, sollte so schnell wie möglich ein AED-Gerät äh, eben herbeischaffen und dieses AED-Gerät entsprechend einsetzen. Äh, wie das genau funktioniert, könnt ihr ja in meinem äh, Film über die herz lungen wiederbelebung äh, anschauen. Ein weiteres Problem ist natürlich die Kinderreanimation, weil gerade bei der Kinderreanimation geht es ja darum, um das Beatmen. Das heißt, das fünfmalige Beatmen, die Atemkontrolle und danach erst sozusagen den äh, normalen Ablauf der Reanimation wie bei einem Erwachsenen. Äh, da muss man abwägen. Äh, das äh, ist halt so, das ist ein Risiko für den Ersthelfer, wenn er beatmet. Ja. Äh, man kann es in dem Sinne in der heutigen Zeit nicht unbedingt verlangen. Es ist einfach eine Risikoabwägung, die jeder Einzelne ihm dann treffen muss, ob er beim Kind beatmet oder nicht. Ja. So ist also momentan der aktuelle Stand, den ich also vor zwei Tagen äh, schriftlich bekommen habe. Und äh, das habe ich jetzt einmal äh, weitergegeben. Äh, wie lange das Ganze gilt, äh, kann ich jetzt natürlich von der Warte hier schlecht sagen, aber ich vermute einmal, äh, solange noch kein Impfstoff da ist, dass, äh, dass wir praktisch vor diesem Covid-19 geschützt sind, wird dies wahrscheinlich aufrechterhalten werden. Und danach wird wahrscheinlich wieder die Sache neu definiert werden. Und sobald ich irgendwas Neues darüber weiß, sage ich euch natürlich, Bescheid. Was gibt es noch in meinem äh, Kanal? Äh, ich habe mir gedacht, äh, neben dem, dass ich selbstverständlich auch weiterhin Filme mache, äh, ich schaue natürlich auch im Internet, ich schaue auf YouTube, gibt es interessante äh, Filme im Bereich äh, von Prepping, äh, äh, von Krisenvorsorge, von äh, Kochmöglichkeiten mit unseren äh, Reserven. 
<lacht> ich habe euch ja zum Beispiel gesagt, äh, bei meinem Monatslager, warum ich so viel Mehl eigentlich einlage, ne, wo einige das am Anfang nicht ganz so verstanden haben. Heute äh, weiß man es und zwar ganz einfach, wie backt man Brot oder äh, wie stellt man selber Hefe her. Ja, wir stellen also fest, äh, dass es heute immer wieder zu Eng äh, Engpässen kommt. Wie macht man selber Nudeln ja, und solche Dinge. Äh, das muss ich jetzt nicht unbedingt äh, gleich jedes Mal vorführen, sondern äh, ich schaue das selber in YouTube und wenn ich da interessante Filme darüber finde, dann äh, verlinke ich die entsprechend und ich habe äh, jetzt auf meinem Kanal unter die Playlist eine, äh, eine Playlist äh, drin, Interessantes aus dem Internet. Schaut da öfters einmal rein und schaut euch diese Sachen an. Äh, die sind also Filme von anderen YouTubern, aber die sind einfach super gemacht. Und man muss das Rad nicht zweimal erfinden. Dann äh, verlinke ich das, solche Dinge natürlich gerne, äh, dass ihr also da entsprechende Informationen habt. Wenn euch äh, die ganze Geschichte bei mir gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert ja, und äh, liked das Ganze. Ihr dürft mir auch gerne unten etwas dazu schreiben. Äh, ich beantworte die Sachen natürlich gerne. Und wenn irgendwelche Fragen dazu sind zur ersten Hilfe, einfach raus damit. Okay, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.